സത്യം പറഞ്ഞോണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ മുസ്ലിം ഈ ഇസ്ലാമിക ഈ ഈ പാവം പിടിച്ച അറബി അറിയത്തില്ല മലയാളം അറിയത്തില്ല ഒരു കാര്യം അറിയത്തില്ല ഇവർ ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇവരുടെ ശ്രമം എനിക്ക് സങ്കടമാണ് പുതിയ ഏത് വചനം വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവനും വർഗീയത വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്നവനും വർഗീയതയുടെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവനും നമ്മളിൽ പെട്ടവരല്ല മുഹമ്മദ് നബി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ തിരിച്ചൊരാള് ഒരു മറുപടി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റഫറൻസ് എവിടെ ഖുറാനിൽ നിന്നോ ഹദീസിൽ നിന്നോ ഇതിന്റെ തെളിവ് കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് സമ്മാനമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്യം ചെയ്തു ഒരുത്തന്നെ ഇതുവരെയായിട്ട് തെളിവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ല ഇത് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് കാര്യമുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് നബി നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചപ്പും ചോറും വാരി ഇടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് അതിന്റെ തെളിവില്ലല്ലോ അത് ഒരു ചുമ്മാ ഇതിന് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അന്നേരം ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഈ അസ്മാ ബിൻ മർവാനെയും ഹാബ് ബിൻ അഷറഫിനെയും ഒക്കെ ഈ അപ്പം ഈ ഇവരെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പുള്ളി ചോദിക്കുന്ന എടാ നിനക്ക് കാണുന്നില്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഇത് ചെയ്യാണ് അല്ല ഇതെല്ലാം പെയ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് പെയ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പേ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നപ്പം ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ജസ്റ്റ് എന്തോ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് നോക്കിയപ്പം അവർ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കും ആ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലാണ് തമിഴിലാണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വൈറ്റിൽ ഒരു കുത്തു കൊണ്ട് ബ്ലഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് റോഡിൽ നിൽക്കുന്നു ഒരു ബൈക്കില് ഒരു പർദ്ദയിട്ട ഒരു സ്ത്രീയും അവളുടെ ഭർത്താവും കൂടെ പോകുന്നു ഈ കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോണ്ട് ആ ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ആ ലേഡി ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു എത്തി അവിടെ തമിഴിനെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനത്തെ എഴുതിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവന്മാരെ കിടന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാണ് കംപ്ലീറ്റ് കിടന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഈ പറയുന്ന ഓഫീസിന്റെ ഒക്കെ മതിൽ ഇത്തരത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഖുറാനെ വെളുപ്പിച്ചോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവന്മാരെ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ പേര് വീഡിയോ ഇറക്കി ഇപ്പൊ ഫുള്ളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ വെളുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇവരുടെ മനസ്സ് കുരുടായിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല അവര് പറ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്സവം ഇവർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റേ ഹിന്ദുക്കളെക്കാട്ടിലും പ്രശ്നമായി ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും യാതൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല നമ്മൾ തന്നെ എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ഓഡിയൻസിന് പോലും എന്താ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ ഈ സംസാരങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാത്ത ഒരു അന്ധകാര ശക്തി അവളുടെ മനസ്സിനെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാനില്ല അതാണ് എന്റെ സത്യം അലക്സ് ബ്രദറെ ഇത് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇതിൽ നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർ ഈ നിരീശ്വരന്മാരായിട്ട് പോകുന്നത് അത് ഇതിലും ഒരു വേസ്റ്റ് സാധനമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിബേറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു അതിന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോലും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ഖുറാന് അങ്ങേയറ്റം ഒരു അന്ധകാര ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം അവിടെ നടക്കുകയാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ബൈബിൾ ഇവർ ആദ്യം ചെറുപ്പം മുതലേ ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവർ വായിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇവരെ നല്ല ജീവൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് ഇവർ വരാനും പറ്റുകയില്ല ഒരു വല്ലാത്തൊരു അല്ല അനസ്പ്രത അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ആദ്യം മുതലേ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിൾ കറപ്റ്റഡ് ആണ് ഈ കറപ്റ്റഡ് ആയ ബൈബിളില് മുഹമ്മദിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാരാ ക്ലീത്തായും ഇത് എല്ലാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് മുഹമ്മദിനെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കറപ്റ്റ് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമെല്ലാം ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം കറപ്റ്റ് എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടട്ടെ അല്ല നമുക്ക് വചനം ഇവരോട് പറയാം രക്ഷപ്പെടാത്തവനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇപ്പം വേറെ നമ്മളിപ്പം ഇസ്ലാം മതത്തിലൂടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോയി അവൻ പബ്ലിക്കലി അല്
ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയാണ് എന്താണ് മനുഷ്യൻ സമൂഹം എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ അങ്ങനെ ഒരു അന്ധകാര ശക്തിയിലേക്കാണ് കാരണം പർദ ഇടുക മറ്റേത് ചെയ്യുക മുഖം മൂടി ഒരു ചാക്കിൻ്റെ അത് പൊഞ്ഞു നടക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴെ അത് തന്നെ ഇവർക്ക് ഫ്രീഡമില്ല ഫ്രീഡമായി കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരുടെ പള്ളികളിലെ അങ്ങനൊന്നുമില്ല പർദ എന്ന് പറയും നമുക്ക് മൂടിയാ മതി മനസ്സിലായ കയ്യും മുഖവും ഒഴിച്ച് അങ്ങനൊന്നും ഒരു സാധനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വചനം എടുത്ത് കാണിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ന സാധനം എടുത്തിരണം എന്നാ നിങ്ങൾ കാണിക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ഈ വഹി എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും രണ്ടും ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച ആരോടാണ് എല്ലാർക്കും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം ഡെയിലി അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഡെയിലി അയ്യോ ഇത് എന്റെ അടുത്ത് മാറ്റി തരണേ ഇത് എന്റെ അടുത്ത് നീക്കി തരണേ എന്നും പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കണ മനുഷ്യൻ ജഡത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് എന്തോ കുഴപ്പം അല്ല കണ്ണിന് ചോര എങ്ങനെ വരുന്നത് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എവിടെ ചോര കണ്ണിൽ നിന്ന് എവിടെ ചോര വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് വായിച്ചെന്ന് ഒന്ന് വായിരും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ കടന്ന് ഈ കടന്ന് മെഴുകുന്ന എന്റെ പൊന്നും നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ കിടന്ന് മെഴുകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു അറിയത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര ഇവിടെ ഇവിടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിഷയം യേശു പരിചയന കേട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബി ദൈവം അല്ലല്ലോ യേശു പരിചയുണ്ടോ അതിന് ഉത്തരം പറയും യേശു എന്തിനാണ് പരിചയം ചെയ്തത് അത് പറ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ ചോദിച്ച് യേശു പരിചയന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അതിന് മറുപടി പറയും തിരിച്ചതിന് മുൻപ് അങ്ങോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് പരിചയന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ സ്വന്തം കായ് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടോ അതിന് മറുപടി പറയാൻ താങ്കള് മുഹമ്മദ് പരിചയന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ താങ്കൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാനും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ഓക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ പരിചയന ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പോയി ആദ്യം യേശു ഫോളോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നീ ഞാൻ 
ഈ എന്തെങ്കിലും അറിയാത്ത മക്കളെ എന്തുകൊണ്ട് പരിചേതന ക്രൈസ്തവം ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിനക്ക് അറിയാം എനിക്കറിയാം നീയൊക്കെ മനസ്സാകുന്നവരെ നീ ഇവിടെ കൊടച്ചോണ്ടിരിക്കും നിനക്ക് വേറൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ മാന്യമായിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുക താങ്കളോട് ആരും ഇങ്ങനത്തെ മോശം വാക്കുകൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല താങ്കൾ ഇവിടെ മര്യാദയായിട്ട് സംസാരിക്കുക ഒരു വാണിങ് ആണ് പിന്നെ താങ്കൾ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ പുറത്താകും ബൈബിള് വായിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ മോശം പറയിപ്പിച്ച് എന്നെ ഇവിടെ കിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ആണെന്നുള്ള എനിക്കറിയാം നിന്റെ സൗണ്ട് എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഈ സൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വില്ലാതി വില്ലനാണ് പോയി കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിന്റെ കൂട്ട് ഇല്ലാത്ത മുഹമ്മദിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇല്ലാത്ത ചേലാകർമ്മം ചെയ്യാത്ത മുഹമ്മദ് മറ്റേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മറ്റേ പള്ളിയിലെ എന്ത് ചന്ദ്രനും കുരിശും കൂടെ ചേർത്ത് എന്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ എന്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കളം അവരുടെ കളം ഒരു മണ്ണം കിട്ടാറിയത് ഇവൻ മുസ്ലിമാ പറയുമ്പോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ ആ ഒരു ചമ്മല് അത് ഭയങ്കര രസമാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നാസിനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചമ്മല് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ലിയോ ഈ കവനന്റ് ഓഫ് സർക്കുസിഷൻ ആ എന്താണ് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനു കവനന്റ് സർക്കുസിഷൻ ചെയ്യണു എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഐസാക്കിന്റെ സന്തതികളല്ല ഐസാക്കിന്റെ സന്തതികൾ ആണ് ഈ കവനന്റ് സർക്കുസ് ഓർ from the lineage of Isaac or Abraham and those who are in the household of Abraham avarkana circumcision cheyindu adu bible eluthittund angane aanengil it is prohibited for me to do circumcision yan isaac inde sandhathil nalla descendant aanengil maatrana circumcision cheyindu ishmael inde sandhathil cheyan paadilla nu avade eluthi vechittund genesis chapter 17 verse 17 to 21 അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ യഹവെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ കവരിന്റെ സർക്കുസിഷൻ പാലിക്കേണ്ടതെന്ന് താങ്ക് യു ഇതൊക്കെ സർക്കുസിഷൻ അവിടെ രണ്ട് നമുക്ക് ഫേസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ നമ്പറിലുള്ള സെക്കൻസിഷൻ ബൈ യുവർ ഹാർട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ യു ഹാർട്ട് ക്ലീൻ യുവർ സെൽഫ് വളരെ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്കൻസിഷൻ മീൻസ് ഈ ആത്മീയമായ അർത്ഥമൊന്നും ഈ ഈ വിവരദോഷികൾക്കും അല്ല അറിയാതെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈശു ഡാസം സ്പിരിച്വൽ ആ ഒരു ആ റെലവനിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കണം അല്ല ഇവർക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അക്കാദമിക് ലെവലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതുപോലെ കിടന്ന് ചുമ്മാ ഉരുളുക അതൊക്കെ ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഞാൻ ഈ കാര്യം ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് പറയാം ഞാൻ ഇച്ചിരി അഹങ്കരിച്ചാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനും ഇത് അക്കാഡമിക്കലി ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനും ലോകത്ത് ഒരുത്തിനും ഒരു മതപ്രാന്തന്മാർന്ന് പറയാൻ കാരണം മതപ്രാന്താണ് അവർക്ക് മതം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള ദൈവം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും അറിയാം റീച്ച് ചെയ്യാനും അറിയാം അത് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്ത്യൻ നമുക്ക് നെഞ്ച് വിരിച്ച് എവിടെയും ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ചെന്ന് ഇത് ചെയ്യാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഫ്രീ ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു അസെറ്റാണ് അതും ദൈവം ചെന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു ബി പ്രൗഡ് ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഒരു ചമ്മലും വേണ്ട ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയാം ആരെങ്കിലും ഇവര് മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും വന്ന് സംസാരിക്കത്തില്ലേ നാസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആണ്ടിൽ ഞാനാധിക്കും വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നില്ല എന്താ പറയുന്നെ ഈ വേഴാമ്പലിനെ പോലാണ് 
അല്ല ഇവര് അപ്പുറത്ത് ഈ റൂം ഇടാൻ കാരണം തന്നെ അവരപ്പുറത്ത് റൂം ഇട്ടിട്ട് അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നഹാസ് ബ്രദർ ആദ്യം അവരുടെ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബൈബിളിലെ ദൈവവും ഖുറാനിലെ ദൈവവും ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അധികം സമയം ആയില്ല അതിന് ഉടനെ തന്നെ ഭഗത് ഇടക്കി കയറിയിട്ട് പുള്ളി തിരുത്തി തിരുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ അങ്ങനെയല്ല ബ്രദറെ അങ്ങനെ നമ്മള് പറയില്ല ബൈബിളിലെ ദൈവവും ഖുറാനിലെ ദൈവവും രണ്ടിന് രണ്ടാണ് എന്ന് അതാണ് ഭഗത് പറഞ്ഞത് അവിടെ രണ്ടിന് രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനും എന്നിട്ട് ആ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ഭഗത് ഒരു പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഭഗതിനോട് ചോദിച്ചു ബൈബിളിലെ ദൈവവും ഖുറാനിലെ ദൈവവും രണ്ടിന് രണ്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ നല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ബൈബിളിലെ ദൈവം വേറെ ഒന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദൈവത്തിന്റെ ഏർ മറ്റൊരു ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവം അല്ല മറ്റൊരു ദൈവം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് എസ്ഐ പ്രവചനത്തിലും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിക പരമായിട്ട് അപ്പൊ തെറ്റും ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫാദ് നേരെ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി ഫാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ കുറച്ച് തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ അതും അതും ഒക്കെ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം ഒന്നാണ് എന്ന് ദൈവം ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാർ ഒരു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് പക്ഷെ ദൈവം ഒന്നാണെന്ന് അപ്പൊ തൊട്ട് മുൻപാ പറഞ്ഞതാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവം വേറെ ഖുറാനിലെ ദൈവം വേറെ എന്ന് ഇതാണ് ഇവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഇന്നലെ ലോറൻസ് പാസ്റ്റർ അവിടെ ഇട്ട റൂമിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് യഹോ ഗോത്രദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ ഫഗത് ഇതിന് മുൻപ് പല റൂമുകളിലും ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വരുന്നതിന് മുൻപ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാം ഞാനുമായിട്ട് ഭഗത് ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബൈബിളിലെ ദൈവം ഗോത്ര ദൈവമാണ് സത്യദൈവം അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നടന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു പെട്ടു പോകുന്നു കണ്ടപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ദൈവം ഒന്നാണെന്ന് എന്തൊരു ഗതികേടാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഭഗത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അളക്കുന്ന എന്ത് അളവ് പോലാണ് അത് വെച്ച് നിങ്ങളെ അളക്കും അപ്പോ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിൽ ആ സാഹചര്യം സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ നിന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫഗതിനോട് പറഞ്ഞു ഫഗതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ആയാലും ഇന്നായാലും നാളെ ആയാലും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ പോലെ സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ടും ആ ഒരു അവസരം നോക്കിയിട്ടും ദൈവത്തിനെ ഞങ്ങൾ മാറ്റി പറയുന്ന ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവം നല്ല ദൈവമാണ് അത് സത്യദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒരു ദൈവം ശരിയാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഖുറാനിലെ ദൈവം ഗോത്ര ദൈവം തന്നെയാണ് അത് സത്യദൈവമല്ല അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവരുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് ഈ ഈ പാമ്പിന്റെ കൂട്ടാണ് ഈ മറ്റേ ഓന്തിന്റെ കൂട്ടാണ് ഓരോ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ കളർ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവസരത്തിനൊത്ത ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവരുടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഗോത്രദൈവമാണെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ അകത്ത് ബൈബിളിലോട്ട് തിരികെ കയറ്റും എന്നിട്ട് ഗോത്രദൈവമാണെന്ന് ഇവര് പറയുന്ന ദൈവത്തെ അത് നമ്മുടെ രണ്ട് ദൈവം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയും ഇവർക്ക് എന്ത് ദൈവത്തോട് എന്ത് ആത്മാർത്ഥതയാണുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഇവരുടെ പ്രമാണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിലാണ്ട് ഇഞ്ഞ ഹദീസ് അവിടെ ഇട്ടു കൊടുത്തു ബുഹാരിയുടെ ബുഹാരിക്കകത്ത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദൈവം എന്ന കണക്കിന് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പ്രമാണത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ഖുറാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട്
എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഐ ഫീൽ പിറ്റി അബൌട്ട് ദീസ് ഗായ്സ് സൂറ നജമിന അത് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് പറയുന്നത് സൈറ്റാണിക് പേഴ്സ് ആണ് അത് ഇതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവരെ വഹി കൊടുക്കുന്ന ആരാ പറയുന്നത് അത് സാധാൻ കൊടുത്തത് എന്ത് ഈ ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു വെളിവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് ചുമ്മാ അതെ ഇല്ലാത്ത മനാത്ത ഉസയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് അവർ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പോയി നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ ഇതാ ജിന്ന് ജിന്ന് കുടുംബ പരമ്പരയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ദേവികളാ അത് അള്ളാഹുന്റെ കുടുംബത്തിലെ സാധനമാണ് ുംറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അതായത് ഈ തപ്സീർ രണ്ടും എടുത്തിട്ട് വായിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ലാത്തയെയും ഉസ്തയെയും മനാത്തയെയും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇബിനി ഖാദറിന്റെ തപ്സീറിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ാത്ത അതോ ഉസ്സയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉസ്സ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആണ് ഒന്നിൽ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എതിരെയും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്ന് എന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൗദിയുടെ തപ്സീറിനകത്ത് എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് പേരും ദേവതമാരായിട്ടാണ് അതിന്റെ അകത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ആശയം ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ ഗോത്രക്കാരുണ്ട് ഈ ഓരോ ഗോത്രക്കാർക്ക് ഓരോ ദേവതമാരെയാണ് അത് ലാത്തെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവർ വന്നിട്ട് ഈ അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലാത്തയുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഗോത്രക്കാർ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉസ്സയുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനാത്തയുണ്ട് എന്ന് അവർ ആരാധിക്കുന്ന അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഏത് ഈ കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ ലാത്തയെയും ഈ മനാത്തയെയും ഈ ഉസ്സയെയും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ദൈവം അതാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം ഒന്നും ഒന്നും അല്ല കാരണം മുഹമ്മദ് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരൊറ്റ പ്രവാചകനും ഇവർ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അറിയത്തില്ല അതിനുള്ള തെളിവാണ് സൂറ നാലിന്റെ പതിനാല് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നാലിന്റെ പതിനാല് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഏതൊരു പ്രവാചകനെയും അയച്ച ദേശത്തെ ഭാഷയിലല്ലാത്ത നാം അവർക്ക് സന്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇവരുടെ പ്രമാണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിനു മുൻപ് എന്നിട്ട് ഇതേ ഖുറാനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രവാചകനും വന്ന് ഇത്താഴത്തെ ദേശത്തേക്കാണ് നിന്നെ നാം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് താക്കീതുകാരനായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അറേബ്യയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള അറേബ്യയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് മാത്രം പ്രവാചകനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരടുത്തേക്കും വരാത്തൊരു ദേശത്തേക്കാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള വന്നിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അറേബ്യക്ക് പുറത്താണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൂറ നാലിന്റെ പതിനാല് അതായത് ഏതൊരു പ്രവാചകൻ അയച്ച ദേശത്തെ ഭാഷയിൽ മാത്രമേ നാം അവർക്ക് സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇസ്രായേലിലെ ഭാഷ ഏതാണ് അറബി അല്ലല്ലോ എബ്രാഹി ഭാഷയല്ലേ അപ്പൊ എബ്രാഹി ഭാഷയിലാണ് അവർക്ക് ഇത് ഗ്രന്ഥം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവരുടെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എബ്രാഹി ഭാഷയിൽ ഇവര് ഈ ഏത് ഭാഷ ഏത് വേടാണ് ഇവര് ദൈവത്തെ അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏൽ എ ലോഹീൻ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്നൊരു പദം അതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല അവരുടെ ഭാഷയിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു നാമവും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ആദം മുതലേ ഈ എല്ലാവരും മുഹമ്മദിന് മുൻപ് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അള്ളാഹുവിനെയാണ് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് വാദം എങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത് ശരിയാത്തില്ല അപ്പൊ ഖുറാന്റെ വാദം വെറും വിഡ്ഢിത്തമാണിത് ഇതവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സെൻസ് ഇല്ല ഇത് ഈ മുസ്ലിം സാധനങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ദൈവമാണ് മുഹമ്മദിന് മുൻപ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബുൾ കാസിം അബുൾ കാസിമിനെ പറ്റി ഖുറാനില് ഇരുപത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴില് ആൻഡ് ആറിന്റെ എൺപത്തിനാലില് പറഞ്ഞേക്കണത് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ
പതിമൂന്നിന്റെ അമ്പത്തിയേഴില് ആ മാർക്കിന് ആറിന്റെ നാലില് അവിടെ ഫോൾസ് പ്രോഫിറ്റ് ആരാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് യേശു നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യേശു സേസ് ദാറ്റ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കൺട്രി നോ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കൺട്രി അപ്പ ശരിയായ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് കുരേഷ് ട്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗദി അറേബ്യ അറേബ്യ സ്ഥലത്ത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആവില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈബിള് പറഞ്ഞേക്കണത് നോ പ്രോഫിറ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കൺട്രി അപ്പൊ അവരുടെ ഖുറാനില് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഇരുപത്തിയേഴും ഞാൻ ബാക്കി നമ്മുടെ ബൈബിള് പറഞ്ഞേക്കണത് പ്രോഫിറ്റ്ഹുഡ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് ഈസ് ക്വസ്റ്റിനബിൾ പ്രോഫിറ്റ്ഹുഡ് ഈസ് ക്വസ്റ്റിനബിൾ ബിക്കോസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണത് ഓൺലി ഐസാക്കും ജേക്കബിന്റെ സന്തതി വഴിയാണ് പ്രോഫിറ്റ്ഹുഡ് അത് ഇഷ്മായിലിന് മാറ്റി നിർത്തി ബിക്കോസ് ഇഷ്മായിൽ ഈസ് നോട്ട് ഈസ് എ ബോൺ ഓഫ് ദി കോൺക്യുബൈൻ ഓഫ് ഏബ്രഹാം ഓർ ദി കോൺക്യുബൈൻ ഓഫ് സാറ ആക്ച്വലി ആ ഹജാറ് സാറയുടെ സ്ലേവ് മുമൻ ആയിരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഏബ്രഹാമിനോട് അനുവാദം കൊടുത്തത് ഫോർ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ സൺ ആൻഡ് അവരുടെ തന്നെ സോറി നമ്മുടെ ബൈബിളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഹുഡ് ഇസ് ഇസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കൺട്രി ഇഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നേക്കണത് മോസസ് അവരൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് അന്നോ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ഞാൻ ഗിബോർവദനോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ബൈബിളിൽ ഞാൻ ജോൺ നാലിന് നാൽപ്പത്തി നാല് ലൂക്ക് നാലിന് ഇരുപത്തി നാല് മാത്യുടെ പതിമൂന്ന് അമ്പത്തിയേഴും മാർക്കിന് ആറിന് നാലും അവിടെ പറയണത് ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കൺട്രി അതിന് വല്ല ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ബ്രദർ അതിനു മുൻപേ ഞാൻ ഒരു റഫറൻസ് ഖുറാനും കൂടെ വായിക്കാം അത് ബൈബിളിൽ ഇപ്പൊ സുനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ദൈവം സാറായിയോട് സാറയുടെ ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വാഗ്ദാ ഒരു വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിന്നിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ഉത്ഭവിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാച ഒരു ദൈവം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇസഹാക്കിൽ നിന്നാണ് ഏത് പ്രവാചകന്മാര് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഖുറാനിന് കൂടെ റെഫറൻസ് വായിക്കാം ഇവര് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ ആണ് എന്നാണല്ലോ ഖുറാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എട്ടുകാലി വേറെ എട്ടുകാലി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തിയേഴും ഞാൻ വായിക്കാം അപ്പോൾ ലൂത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു ഞാൻ നാടുവിടുകയാണ് എന്റെ നാഥന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സംശയമില്ല അവൻ തന്നെയാണ് പ്രതാപിയും യുക്തിമാനും അതന്നെ ഞാൻ റഫറൻസ് പറഞ്ഞ ഗൗറവ ബ്രദറെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് അല്ല നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അന്ന് കംപ്ലൈന്റ് നമുക്കൊരു അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്നു ആദ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനേഴ് പതിനെട്ടാം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാത്ത സാറയോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകത്വവും രാജാക്കന്മാരെ നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും എന്നൊരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് ഇസഹാക്കിൽ നിന്നാണ് വാഗ്ദത്ത സന്തതി ഇസഹാക്കാണ് അപ്പൊ ഇസഹാക്കിൽ നിന്നാണ് പ്രവാചകന്മാര് വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ബൈബിൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാണാം അപ്പൊ ഇസ്മായിൽ നിന്നല്ല പ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവര് ഇസ്മായിലിനെ ഇവര് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടോട്ട് ഇസ്മായിൽ കൊണ്ട് ആക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഇനി ഇവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഇനിയിപ്പ നമുക്ക് ഇത് ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കാം എന്താണ് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് എട്ടുകാലി ഖുറാനിലെ നമുക്ക് എട്ടുകാലി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം അത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആണ് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തുകൾ വായിക്കാം അപ്പോൾ ലൂത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു ഞാൻ നാടുവിടുകയാണ് 
എന്റെ നാഥന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സംശയമില്ല അവൻ തന്നെയാണ് പ്രതാപിയും യുക്തിമാനും ഇനി അടുത്ത ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ആയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നാം ഇസഹാക്കിനെയും അയ്യൂബിനെയും സമ്മാനിച്ചു അതായത് ഇബ്രാ ഇബ്രാഹിമിന ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിമിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് നാം ഇസഹാക്കിനെയും അയ്യൂബിനെയും സമ്മാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ നാം പ്രവാചകത്വം വേദവും പ്രദാനം ചെയ്തു അപ്പോ ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഇവിടെ പ്രവാചകത്വം വേദവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇസഹാക്ക് അയ്യൂബ് പരമ്പരയാണ് ഇസ്മായിൽ ഇല്ല ഇസ്മായിലോട് ഔട്ടാണ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് മാത്യു ബ്രദർ ഇതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ബ്രദറ് ഇത് ഈ റസൂൽ എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് മുഹമ്മദിനെ മാറ്റിയിട്ട് അത് നമ്മള് യേശു ഈസാ നബി എന്നുള്ള നമുക്ക് യേശു കുറിച്ചിനെ വേണ്ട നമുക്ക് ഈസാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോണ്ടാക്സിൽ ഈ പുസ്തകം വെച്ച് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അങ്ങനൊരു മുഹമ്മദേ ഇല്ല ദസ് നോ മുഹമ്മദ് ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ദിസ് ഇസ് എ കോപ്പി പേസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഇവർക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇവർക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ ഈ മൂന്നാലിടത്ത് മുഹമ്മദിനെ ഒരിടത്ത് അഹമ്മദിനെ ആക്കി വെച്ചു ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് സംഭവം എം എച്ച് എം ടി മെഹമ്മദിം ആ മെഹമ്മദിം മോസ്റ്റ് പ്രൈസ്ഡ് വൺ അതാരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അത് ഈ അതാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റ ക്രിസ്റ്റഫർ ലക്സം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് സൈറോ അറാമിക് ആ ടെക്സ്റ്റിലെ ലക്ഷണറിയിൽ ഇത് ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരാണ് വരുന്നത് അവിടാണ് പ്രശ്നം അതാണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ സൂറ ഏത് സൂറ എന്ന് വായിച്ച് അത് സൂറ ചെലന്തി സൂറ ചെലന്തിക്ക് അത് വായിച്ചപ്പം ആ എട്ടുകാലിക്ക് ഭാഗത്ത് വായിച്ചപ്പോ എന്തോ അതിന്റെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് വന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും വരുന്നത് ഈ സഹാക്കിന്റെ അതേ ക്ലാനിൽ നിന്നുമാണ് അയ്യൂബിന്റെ ക്ലാനിൽ നിന്നുമാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എഴുതുന്നവരുന്നു അല്ല ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ ഇസ്മായിലിന്റെ ക്ലാനിൽ നിന്നുമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് വരുന്നതെന്ന് എഴുതി വെക്കണമായിരുന്നു അത് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടാണ് ഇവർക്ക് പരാജയം പറ്റി ഇത് നമ്മൾ ഖുറാന്റെ ഈ ഈ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ഖുറാൻ വരുന്നുണ്ട് റോബർട്ട് സ്പെൻസറിന്റെ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതേ കോണ്ടാക്സിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പ്രധാനം ഇല്ല ഇസ്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ഉടായിപ്പ് കളിട്ട് സംഘം ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മുഹമ്മദിനെ തപ്പിയിട്ടേ കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തപ്പി നടക്കുവാണ് ഇത് നമ്മൾ ആ ആക്ച്വൽ കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സ്കാം ഞാൻ ആദ്യം പോലെ പറയാറാണ് ഇസ്